ఈ వార్తలు మీకు సమర్పిస్తున్న వారు జ్యువెలర్స్ ఇంటర్నేషనల్ క్వాలిటీ గోల్డ్ అండ్ డైమండ్స్ మెయిన్ రోడ్ జంగారెడ్డి గూడెం ఆల్ క్రెడిట్ అండ్ డెబిట్ కార్డ్స్ యాక్సెప్టెడ్ నమస్కారం సిటీ న్యూస్ స్వాగతం ఈనాటి వార్తలోని ముఖ్యాంశం జంగారెడ్డిగూడెం పట్టణంలో పలు వార్డుల్లో సీసీ రోడ్లు డ్రైనేజీలకు శంకుస్థాపన కార్యక్రమాలు హాజరైన చైర్పర్సన్ బంగారు శివలక్ష్మి జంగారెడ్డిగూడెం వైఎస్ఆర్ సిపి కార్యాలయంలో బీసీ నాయకుల సమావేశం ఏలూరులో జరిగే బీసీ గర్జనకు హాజరవ్వాలని కోరిన నాయకులు జిల్లా వక్ బోర్డు చైర్మన్గా నియమితులైన ముస్తఫాకు ఘన సన్మానం పదిహేనో వార్డులో నిర్వహించిన అభినందన సభ పద్మశ్రీ ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు నలభై ఐదో వర్ధంతి సందర్భంగా దశమ సంగీత ఆరోదనోత్సవాలు జంగారెడ్డిగూడెం పట్టణంలోని నగర పంచాయతీ కార్యాలయం ఎదుట నిర్వహిస్తున్నట్టు నిర్వాహకులు తెలిపారు పదిహేడవ తేదీ ఆదివారం సాయంత్రం ఐదు గంటలకు కార్యక్రమం జరుగుతుందని ఘంటసాల సంగీత ప్రియులు హాజరవ్వాలని వారు కోరారు మన జంగారెడ్డిగూడెం గ్రామంలో స్వర్గీయ పద్మశ్రీ ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారి సంగీత ఆరాధనోత్సవాలు పది సంవత్సరాలుగా నిర్వహిస్తూ వస్తున్నాం ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారి నలభై ఐదో వర్ధంతి సందర్భంగా రేపు పదిహేడు రెండు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఆదివారం సాయంత్రం ఐదు గంటలకి పదవ ఘంటసాల ఆరాధనోత్సవం జరుగుతుంది ఈ కార్యక్రమం నగర పంచాయతీ కార్యాలయం ఎదుర్కొంటా ఉన్న స్థలంలో ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది ఈ ఘంటసాల లలిత సంగీతానికి ప్రాణం పోసి పాటకి ఆకాశం అంతా వైభవాన్ని తీసుకొచ్చినటువంటి మహానుభావుడు ఆయన్ని స్మరించుకోవటం లలిత సంగీతాన్ని స్మరించుకోవడం సంగీత సరస్వతిని స్మరించుకోవడం ఈ కార్యక్రమానికి గ్రామస్తులు పెద్దలు ఈ ఘంటసాల పాటని అభిమానించేటువంటి ఎంతోమంది మన సుబ్బయ్యాచారి గారి వెనకాల నుండి ఈ కార్యక్రమాన్ని జరిపిస్తున్నారు ప్రేక్షకులందరూ సంగీత అభిమానులందరూ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనవలసిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం రేపు పదిహేడో తారీఖు అనగా రేపే ఆదివారం సాయంత్రం ఐదు గంటల నుంచి ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఘంటసాల గారికి గుడి కట్టి ప్రతిరోజు ఘంటసాలకు పూజ చేస్తున్నటువంటి ఘంటసాల గాయకుడు అనంతపల్లి వాస్తవ్యులు డాక్టర్ ఆర్యపల్లి నరసింహమూర్తి గారికి సత్కార కార్యక్రమం కూడా ఉంది ఈ కార్యక్రమాన్ని తిలకించి అందరూ ఆనందించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం జంగారెడ్డిగూడెం మండలం చక్రదేవరపల్లి గ్రామంలో టూరిజం గెస్ట్ హౌస్ ను ప్రారంభోత్సవాన్ని శనివారం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి చింతలపూడి ఎమ్మెల్యే పీతల సుజాత ముఖ్య అతిథిగా హాజరై గెస్ట్ హౌస్ ను ప్రారంభించారు అనంతరం మండలంలోని తాడువై అక్కంపేట తిరుమలాపురం పంగిడిగూడెం అమ్మపాలెం గ్రామాల్లో పలు అంగన్వాడీ కేంద్రాలు పంచాయతీ భవనాలకు శంకుస్థాపన ప్రారంభోత్సవాలను చేశారు కార్యక్రమంలో టీడీపీ పట్టణ మరియు మండల నాయకులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు జంగారెడ్డిగూడెం పట్టణంలోని పలు వార్డుల్లో సీసీ రోడ్లు డ్రైనేజీలకు శంకుస్థాపన కార్యక్రమాలను శనివారం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమాలకు నగర పంచాయతీ చైర్పర్సన్ బంగారు శివలక్ష్మి ముఖ్య అతిథిగా హాజరై శంకుస్థాపనలు చేశారు కాగా పద్దెనిమిదో వార్డు సుబ్బంపేటలో యాదాల రాంబాబు ఇంటి రోడ్డు సుమారు ఎనిమిది లక్షలతో సీసీ రోడ్డు మరియు నేతాజీ నగర్ పద్దెనిమిదో వార్డులో మంత్రపుడి రామకృష్ణ ఇంటి నుండి సుబ్బంపేట రోడ్డు వరకు ఇరవై లక్షలతో సీసీ రోడ్డు డ్రైనేజీలను అలాగే పదిహేడో వార్డులో శ్రీనివాసపురం రోడ్డు నుండి చర్చ్ వరకు సుమారు ముప్పై లక్షలతో సీసీ రోడ్డు మరియు డ్రైనేజీ పనులకు శనివారం శంకుస్థాపనలు చేశారు ఈ సందర్భంగా చైర్పర్సన్ మాట్లాడుతూ జంగారెడ్డిగూడెం పట్టణంలో అన్ని వార్డుల్లో సీసీ రోడ్లు డ్రైనేజీలు దాదాపు పూర్తి చేస్తామని మిగిలిన వాటిని పూర్తి చేసే దిశగా అడుగులు వేస్తున్నామన్నారు ఈ కార్యక్రమాల్లో వైస్ చైర్మన్ నటులు రామ్మోహన్ రావు కోఆప్షన్ సభ్యులు పాకనాటి చంద్రరావు వక్ బోర్డు చైర్మన్ షేక్ ముస్తఫా రాజాన సత్యనారాయణ మానికల రాగేశ్వరరావు పొదిలి ఫణిశర్మ రాంబాబు వెంకటేశ్వరరావు సూరిబాబు అప్పలనాయుడు తన్నీరు రమేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు
பதிகேடுனாலுகுவாட்டில்லும்ோம்ோம்ோம்ோம்ோம்ோம்ோம்ோம்ோம்ோம்ோம்ோம்ோம்ோம்ோம்ோம்ோம்ோம்ோம்
వచ్చి ఈ సభను జయప్రదం చేసి ఆ బీసీ గర్జనకి మన మన మద్దతుగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ బీసీలందరూ కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉన్నారని చూపించవలసిందిగా అది నిరూపించవలసిందిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను జంగారెడ్డిగూడెం మండలం మరియు జంగారెడ్డి టౌను బీసీ సోరందరూ కూడా వైఎస్ఆర్ పార్టీ తరఫున అందరూ కూడా నమస్కారం తెలియజేసుకుంటూ మన బీసీలందరూ కూడా ఈ రోజున ఆలోచించిన విషయం ఏంటంటే ఈ రోజున మనం యాభై శాతం పైబడే మన బీసీ ఓట్లు ఉన్నాయి ప్రతి రాజకీయ పార్టీ కూడా మనల్ని ఒక ఓట్ బ్యాంక్గా చూస్తుంది కానీ ఈ రోజున మన జగన్ అన్న మాత్రం తన పాదయాత్ర మొదలుపెట్టిన దగ్గర నుంచి కూడా పదమూడు జిల్లాల్లో బీసీ అధ్యయన కమిటీ అనే ఒక అవగాహన సదస్సు పెట్టి బీసీకి ఏదైతే అవసరమో బీసీ సోదరులకి నేనైతే నేను వస్తే ఏం చేయాలనేది కూడా అవగాహన చేసి ఈ రోజున పదిహేడవ తారీఖు ఆదివారం అనగా రేపు మన ఏలూరులో బీసీ గర్జన అనే ఒక మహాసభ ద్వారా మన బీసీలకి ఏమైతే చేయాలో అన్నీ కూడా పొందుపరుచుకుని ఒక డిక్లరేషన్ రేపొద్దున్న అనౌన్స్ చేయబోతున్నారు కనుక బీసీ సోదరులందరూ కూడా ఒక ఆలోచించిన విషయం ఏంటంటే మనందరం కూడా ఒక రాజకీయంగా ఎదగాలన్నా సామాజికంగా ఆర్థికంగా మనం ఎదగాలన్న ఒక నాయకుడు ఒక చిత్తశుద్ధి ఉన్న నాయకుడు మనకు కావాలి ఆ నాయకుడే ఈ రోజున జగన్ మన ముందుకు వస్తున్నాడు మన బీసీ సోదరులందరూ కూడా జగన్కి అండగా ఉండి రేపొద్దున వైఎస్ఆర్ పార్టీ అధికారం రావడానికి మీరు అందరూ కృషి చేయవలసిందిగా ఈ సందర్భంగా నేను అందరినీ కోరుకుంటున్నాను అనంతరం పోస్టర్ను ఆవిష్కరించారు అదేవిధంగా వైఎస్ఆర్సీపీ జిల్లా అధికార ప్రతినిధి పోలాటి బాబ్జీ మాట్లాడుతూ బీసీ గర్జనలకు కులమతాలకు అతీతంగా హాజరై బీసీలకు వెనుదండుగా నిలవాలన్నారు కార్యక్రమంలో వైఎస్ఆర్సీపీ మండల అధ్యక్షులు వామశెట్టి హరిబాబు జిల్లా పార్లమెంట్ సంయుక్త కార్యదర్శులు ఆది విష్ణు లీలాధర్ రెడ్డి రవిచంద్రారెడ్డి గురజాల పార్థసారథి మల్లెడి బాబి రాజులపాటి అన్నవరం వీరంకి సత్యనారాయణ చెన్నమల రాజేష్ బుడేకుల పాపారావు మరి వైఎస్ఆర్సీపీ బీసీ నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు బీసీల అభ్యున్నత కోసం ఒక ప్రణాళికాబద్ధమైన వ్యూహాన్ని రచించి ఆయన పాదయాత్ర స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి కూడా మొత్తం పదమూడు జిల్లాల్లో ఉన్న బీసీల మీద ఒక అధ్యయన కమిటీని వేయడం జరిగింది జంగ కృష్ణమూర్తి గారి అధ్యక్షతన ఆయన ఒక నివేదిక సమర్పించారు ఆ నివేదికలో బీసీలకి కావాల్సింది ఏంటి వాట్ ఈజ్ వాట్ అనేది ఒక నివేదిక పొందుపరచే జంగ కృష్ణమూర్తి గారు మన వైఎస్ఆర్ పార్టీ అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సమర్పించడం జరిగింది దానిలో భాగంగా బీసీలకి ఏ విధమైన లబ్ధి చేకూర్చాలి అనే ఒక సంకల్పంతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రేపు మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు ఏలూరులో సిఆర్డి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ పక్కన గ్రౌండ్స్లో ఆన్లాని గారి ఆధ్వర్యంలో ఒక కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దానికి యావత్ మన అప్లాండ్లో ఉన్న బీసీలే కాకుండా వారికి వెన్నుదండుగా ఉండటం కోసం ఓసీలు కానీ ఎస్సీ ఎస్టీలు కానీ అందరం కూడా చక్కగా ఆ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయడానికి బీసీలను వెన్నుండి ప్రోత్సహిద్దామనే దృక్పథంతో రేపు అందరూ కూడా ఈ ప్రాంతం నుంచి వచ్చి బీసీ సదస్సుని జయప్రదం చేస్తారని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాం జిల్లా వక్ బోర్డు అధ్యక్షునిగా నియమితులైన షేక్ ముస్తఫాను జంగారెడ్డిగూడెం బిలాల్ మసీద్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో శుక్రవారం ఘనంగా సత్కరించారు పట్టణ ముస్లిం నాయకులు షేక్ బాజీ మరియు బిలాల్ మసీద్ కమిటీ అధ్యక్షుడు షేక్ అక్బర్ మరి కమిటీ సభ్యులు శుక్రవారం మసీద్ వద్ద ఘనంగా సత్కరించారు ఈ సందర్భంగా షేక్ బాజీ మాట్లాడుతూ జిల్లాలోని మసీదుల అభివృద్ధికి శ్మశాన వాటికల ప్రహరీ గోడలకు నిర్మించుటకు శ్మశాన వాటికల ప్రహరీ గోడలను నిర్మించుటకు తగ చర్యలు తీసుకోవాలని ముస్తఫాను వారు కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో ఉపాధ్యక్షులు షాజహాన్ సెక్రటరీ నజీర్ అహ్మద్ బేగ్ సలీం పండుఖాన్ ఫజల్ జానీ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ శుభకార్యాలప్పుడే చుట్టాలు స్నేహితులతో బంధాలు మరింత దగ్గరవుతాయి బంధువుల సంతోష సంబరాల నడుమ సమ్స్ కళ్ళిదుట సీతాకోక చిలుకలు ఎగురుతాయి వివాహాలలోనే మన పాదాల తగదిమి తాళాలకు మనసు చిందులేస్తుంది అక్షంతులు పువ్వులు ఆశీర్వదించే అదే సమయంలో కళ్ళలో నుండి ఆనంద భాష్పాలు రాలుతాయి ఈ శుభ సమయంలో నాకు చాలా నచ్చిన విషయం ఎన్ని మారినా కొన్ని విషయాలు ఎన్నటికీ మారవు జీవితమంతా కొనసాగే మహత్తరమైన బంధాల కోసం సిటీ జ్యువెలర్స్ ఇంటర్నేషనల్ క్వాలిటీ గోల్డ్ అండ్ డైమండ్స్ మెయిన్ రోడ్ జంగారెడ్డి గూడెం ఆల్ క్రెడిట్ అండ్ డెబిట్ కార్డ్స్ యాక్సెప్టెడ్ మీ ఆర్థిక అవసరాలలో ఆత్మీయ నేస్తాం
శ్రీ రామచంద్ర మ్యాక్స్ లిమిటెడ్ జంగారెడ్డిగూడెం గత ఇరవై ఏళ్లుగా ఖాతాదారుల అవసరాలలో నమ్మకమైన నేస్తంగా నిలబడి అప్లాంట్ ఏరియాలో దిగ్విజయంగా నడపబడుతున్న సంస్థ శ్రీరామచంద్ర దశాబ్దాల కాలంగా నమ్మకానికి విశ్వసనీయతకు మారుపేరుగా నిలిచి ఖాతాదారుల సొమ్ముకు పూర్తి భద్రత కల్పిస్తుంది శ్రీ రామచంద్ర మీ డిపాజిట్లపై అత్యధిక వడ్డీ రేట్లు ఆరు నెలల కాల పరిమితిపై ఆరు శాతం వడ్డీ ఆరు నెలల నుంచి ఒక సంవత్సరం లోపు తొమ్మిది శాతం ఒక సంవత్సరం నుంచి మూడేళ్లలోపు పదకొండు శాతం ఐదు సంవత్సరాల పైన పన్నెండు శాతం మరియు ఆరు సంవత్సరాల నలభై రోజులకు మీ సొమ్ము రెట్టింపు ప్రీమెచ్యూరిటీ డిపాజిట్ క్యాన్సిలేషన్ రికరింగ్ డిపాజిట్ సురక్ష డైలీ డిపాజిట్ సౌకర్యం కలదు సేవింగ్ అకౌంట్ కరెంట్ అకౌంట్ మరియు లాకర్ సదుపాయం కలదు బంగారు ఆభరణాలపై రెండు సదుపాయం కలదు గుర్తుంచుకోండి సక్రమమైన మార్గంలో సంపాదన ఎంత ముఖ్యమో సరైన సంస్థలో పొదుపు చేయడం అంతే ముఖ్యం వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీరామచంద్ర మ్యాక్స్ లిమిటెడ్ ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్ ఎదురుగా డాక్టర్ శివశంకర్ హాస్పిటల్ ప్రకన జంగారెడ్డిగూడెం ఫోన్ నంబర్స్ జీరో డబల్ ఎయిట్ టూ వన్ డబల్ టూ ఫైవ్ డబల్ ఎయిట్ ఫైవ్ మరియు నైన్ ఫోర్ నైన్ వన్ సెవెన్ డబల్ వన్ నైన్ డబల్ టూ వెల్కమ్ బ్యాక్ జంగారెడ్డిగూడెం పట్టణం పదిహేనో వార్డు నందు జిల్లా వర్క్ బోర్డ్ చైర్మన్ గా నియమితులైన షేక్ ముస్తఫాకు అభినందన సభను శనివారం నిర్వహించారు పద్నాలుగో వార్డు కౌన్సిలర్ తూటుకోట దుర్గారావు అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో షేక్ ముస్తఫాను ఘనంగా సత్కరించారు ఈ సందర్భంగా షేక్ ముస్తఫా మాట్లాడుతూ పదిహేనో వార్డు తన సొంత కుటుంబం అని అలాంటి కుటుంబీకుల మధ్య తనకు సన్మానం జరగడం చాలా ఆనందంగా ఉందన్నారు టీడీపీలో కష్టించి పనిచేసే వారికి గుర్తింపు ఉంటుందని దానికి తానే నిదర్శనమన్నారు అనంతరం భారీ కేక్ ను ముస్తఫా కట్ చేశారు కార్యక్రమంలో తెలుగు యువత పట్టణ అధ్యక్షులు పొదిలి ఫణి వార్డు అధ్యక్షులు వెంకటరమణ వార్డు ప్రధాన కార్యదర్శి బొంగు నాగేశ్వరరావు కోఆప్షన్ సభ్యులు షేక్ యాకోబ్ వేణుగోపాలస్వామి గుడి చైర్మన్ సూరిబాబు దుర్గారావు విరోధుల రాంబాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు మరి వీధిలో వాళ్ళు ఈ చుట్టుపక్కల మొత్తం అందరూ కూడా ఆ ఇంట్లో మీ ఇంట్లో నన్ను కూడా సొంత మనిషి కిందనే భావించారు మా లక్ష్మి గారు మరిది గారు మరిది గారు అని చెప్పేసి ఒక సొంత మరిది గారు లాగా నన్ను పిలవటం మరి సూర్య చంద్రవర్తి గారు అల్లుడు గారు అల్లుడి గారు అని చెప్పేసి అలా పండుత్వంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ రకంగా నన్ను మీలో ఒక్కడిగా చేసుకొని నూట అరవై ఆరు మసీదులకి పేష్మాముకి మౌజన్కి జీతాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అది తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాతే ఈ నూట అరవై ఆరు మసీదులకి ఇవ్వటం జరుగుతుంది అంతకుముందు ఇచ్చేవారు కాదు మరి రకంగా దొలహని స్కీమ్ పెట్టి ముస్లిం మహిళలకి యాభై వేల రూపాయలు చంద్రబాబు నాయుడు పెళ్లి కాని కింద ఇవ్వటం జరుగుతుంది మరి రకంగా మైనార్టీ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ద్వారా లోన్స్ కూడా ఇవ్వటం జరుగుతుంది మరి అన్నీ కూడా చంద్రబాబు నాయుడు మైనార్టీ చేస్తున్నాడు ఇక మామూలుగా అందరికీ చేసే విషయం అయితే మీ అందరికి తెలుసు పసుపు కుంకుమ కానీ చంద్రన్న భీమ కానీ చంద్రన్న పెళ్లి కానుక కానీ ఇవన్నీ కూడా తెలుసు మరి ఇవన్నీ కూడా ఆయన చేసిన స్కీమ్స్ కాబట్టి రేపు రాబోయే రోజుల్లో తెలుగుదేశం పార్టీకి మన వీధి నుంచి మన పదిహేను వాటి నుంచి మరి చుట్టుపక్కల నుంచి ఈ చుట్టుపక్కల తెలుగుదేశం పార్టీకి పెట్టిన పాట ఇది దేశీయ ప్రాయోగిక విజ్ఞానిక దార్శనికుడు మేఘనాథ్ సాహో అని యూపీ పాఠశాల ప్రధాన ఉపాధ్యాయుడు పివి నాగమౌళి అన్నారు శనివారం యూపీ పాఠశాలలో మేఘనాథ్ సాహో వర్ధంతి వేడుకలను నాగమౌళి అధ్యక్షతన జరిపారు తొలుత సాహో చిత్రపటానికి ప్రియాంక రాజ్కుమారి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఉపాధ్యాయులు వైఎన్ వి రమణ దాసరి వెంకటరమణ కలపర్తి రాజ్ కేఎస్ ఆచారి అరుణ్ కుమారి దేవకరుణమ్మ తదితరులు పాల్గొన్నారు గోకుల్ తిరుమల పార్జాతగిరి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి దేవస్థానంలో శనివారం సందర్భంగా ఉదయం ఐదు గంటలకు సుప్రభాత సేవతో మొదలైన విశేష పూజా కార్యక్రమాలను ఆలయ అర్చకులు నిర్వహించారు శనివారం సందర్భంగా విశేష సంఖ్యలో భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు ఈ సందర్భంగా ఆలయానికి విచ్చేసిన భక్తులకు అనకాపల్లికి చెందిన బొడ్డు శ్రీమన్నారాయణ మూర్తి కస్తూరిబాయి దంపతులు మరియు బయనగూడెం గ్రామానికి చెందిన పారేపల్లి రామారావు జయలక్ష్మి దంపతులు అన్న ప్రసాద వితరణను జరిపించారు ఈ కార్యక్రమంలో రెడ్డి రంగ ప్రసాదరావు దండు ధనరాజు తదితరులు పాల్గొన్నారని కార్యనిర్వహణాధికారి ఎంఎస్ఎస్ సంగమేశ్వర శర్మ తెలిపారు పెరిగిన జీతాలు చెల్లించడం లేదని మున్సిపల్ వర్కర్స్ లు ఆందోళన చేపట్టారు ఏపీ మున్సిపల్ వర్కర్స్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ అనుబంధంగా ఈ ఆందోళన కార్యక్రమం చేపడుతున్నారు ఈ సందర్భంగా పారిశుద్ధ కార్మికుల గౌరవ అధ్యక్షులు ఎస్కే సుభాష్ ని మాట్లాడుతూ అక్టోబర్ నెలలో పదమూడు రోజుల సమ్మె సందర్భంగా ప్రభుత్వం లిఖిత పూర్వకంగా నెలకి వర్కర్స్ కు పన్నెండు వేల రూపాయలు ఇస్తామని తెలిపారని పెరిగిన జీతాలు జనవరి నుండి అమలు చేస్తామని తెలిపినప్పటికీ ఫిబ్రవరి నెలలో వచ్చిన పాత జీతాలు ఇస్తున్నారని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో పారిశుద్ధ కార్మికుల అధ్యక్షులు రేలంగ నాగరాజు కార్యదర్శి జి వెంకటేష్ బాలరాజు రామారావు టి వెంకయ్
వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి జంగారెడ్డిగూడెం పట్టణంలో పలు వార్డుల్లో సీసీ రోడ్లు డ్రైనేజీలకు శంకుస్థాపన కార్యక్రమాలు హాజరైన చైర్పర్సన్ బంగారు శివలక్ష్మి జంగారెడ్డిగూడెం వైఎస్ఆర్సీపీ కార్యాలయంలో బీసీ నాయకుల సమావేశం ఏలూరులో జరిగే బీసీ గర్జనకు హాజరవ్వాలని కోరిన నాయకులు జిల్లా వర్క్ బోర్డ్ చైర్మన్గా నియమితులైన ముస్తఫాకు ఘన సన్మానం పదిహేనో వార్డులో నిర్వహించిన అభినందన సభ ఈ వార్తలంతటితో సమాప్తం నమస్కారం